。Maggie， 你这个大骗子，这里根本没有妈咪。瑞瑞，妈咪就在里边，进去自己选。Daddy， 你好坏。哎呦，顾总，您来了。嗯，来。我给你介绍一下，这是我的大女儿楚明月，这是我的二女儿楚星辰，您看看喜欢哪个？我们明月是学金融的，星辰是学管理的，您挑哪个都能做您的贤内助。瑞瑞，看你的了。顾<笑>总。怎么收拾你？啊！楚、啊、萧把毛巾拿过来。小朋友，你没事吧？这个姐姐好温柔，一点都不嫌弃我脏。弟弟，我要这个妈咪。就他了。对对对，对对对啊、哎。不行。顾总既然选了你，收拾收拾嫁过去。我不嫁，嫁过去，让顾总在生意上多帮帮我。我说了我不嫁，我是不可能帮你的。你说你婚内出轨抛弃我妈，你做的是闭嘴！臭丫头，你还想不想找你那个瞎子弟弟了？你不嫁，就别怪我不念父女之情了。哎呀，你说这一个瞎子，往后的日子该怎么过呀？只要你乖乖听话，我保证。让你跟你弟弟团聚，星楚先生，你说到做到。来，来，姐。哎呀，没想到啊，这个小贱人还真有用。四年前被卖了一次，现在还能再卖一次。哎，四年前他可是生过孩子呀，这事要是让顾总知道。那该怎么办呀、啊？哼！他要真是让顾总给退了货，我就让他这辈子都见不着他那个瞎子弟弟。哼<笑>！怎么会梦到顾先生？这竟然是封情书。太过分了！他居然拒绝了秦风学长的表白。十分钟，楚小姐，我要是没记错的话，今天是你主动约的我，你爸明码标价把你卖了。你要是不情愿，大可以拒绝，几千万，可不是小数目。顾先生，我不是。三个月期限：第一，搬进故乡。安好瑞瑞的母亲，如若不然，你休想从顾家得到分毫，包袱给楚家的财富。瑞瑞，瑞瑞就是那天的小可爱吗？瑞瑞如果满意，三个月后我还可以给你一场盛大的婚礼。我只需要照顾好瑞瑞，不用跟顾先生成为真夫妻，不就三个月吗？没问题，顾先生，是不是我只要完成协议上的内容，你就会如约给我爸投资？哼，狐狸尾巴终于露出来了。对，前提是要瑞瑞认可。跟瑞瑞相处应该不会太难吧？希望楚志华能告诉我弟弟的消息。楚香，楚叔叔你好。喂，我是你女儿的学长，我叫秦风。楚叔叔保养的真好。看着又帅又年轻，这年纪轻轻的，眼神不好使。要不这样，我出去给你换一顶眼镜。楚叔叔，我这个是蓝光防辐射的眼镜，好着呢。所以她是你的小男朋友。楚叔叔，是这样，我还在追求楚小学妹，她还没有接受我。哼，一边想当顾夫人，一边还不忘吊着背的。学妹，我给你的戏你看了吗？抱歉，我不喜欢你。
，你不喜欢哪里？我可以改。我马上就要结婚了，就是跟你口中的这位楚叔叔。<笑>还算你是聪明，家境不佳，除了爱情，我什么都能给你。看好对了，看好协议上的日期，期限到了，人没到，你休想得到任何东西。什么？我今天就要进顾家？他那里来了 ，Daddy， 这次会主动帮女人拿行李哦。她是你的妈咪，又不是我的女人。臭 Daddy， 一点风度都没有。你，妈咪，瑞瑞，慢点。妈咪，你终于来了。瑞瑞，妈咪，拿行李是男人的事情。瑞瑞真是小男子汉呢。你就那么点东西？顾先生不是说了吗？除了爱情，什么都能给我的。算了，不给你。你是谁？为什么会在我家？你家？有什么问题？顾先生和瑞瑞都是我在照顾。原来是顾家的保姆，顾总家的保姆身材都这么火辣。瑞瑞，妈咪，瑞瑞，瑞瑞，妈咪可不能乱叫的。瑞瑞 ，Daddy， 好，介绍一下，她以后就是瑞瑞的母亲，这个房子的女主，做饭去。哼。看着吧，顾先生会选我的。好的，顾先生。你怎么在这儿？妈咪做噩梦了吗？瑞、嗯、瑞、嗯，你怎么会在我的床上？瑞瑞想要妈咪别抱他。来，瑞、嗯、瑞，嗯，你没有见过你妈咪吗？没有。但是你就是我妈咪，顾先生那个冰块脸，怎么会生出瑞瑞这样的小暖男呢？乖，瑞瑞不能吃虾皮，会过敏。这是瑞瑞的早餐，你是想让瑞瑞饿的肚子吗？你在顾家这么多年。你不知道瑞瑞对虾皮过敏吗？以后的早餐我来做。看来是我低估你了。那我放哪？这个、嗯，这个没办法。嗯，有罪。瑞瑞，瑞瑞，你妈咪说让你坐在这上乖乖等她回来啊。哼，以为我是三岁小孩子，这么好骗吗？我到时候要看看你要搞什么。妈咪，你快回来，瑞瑞害怕。顾先生，我这刚一回来就看见楚小姐把瑞瑞放在那么危险的地方。楚香，你最好祈祷瑞瑞没事。妈咪，妈咪，等顾先生回来就把你赶走。妈咪，小云阿姨拍了我的照片给爹爹，他喜欢我爹爹很久了。你好大的胆子！快点，你不准欺负妈咪！顾先生，你发什么疯啊？你自己做的好事，自己看。妈咪，你快回来，瑞瑞害怕。
果然是这么低级的把戏。这就是你的解释？我先不解释，我要问顾先生一个问题。你说瑞瑞挑食身体总是不好，你有想过为什么吗？是你找的保姆杨凤英伟，偷偷给瑞瑞指挥过敏的虾皮。瑞瑞，吃真的吗？你吃虾皮了？不要这么对我，顾先生，是瑞瑞，瑞瑞想让你在家陪他，所以我才给他吃虾皮，让他过敏的。我看未必，明明是你想让瑞瑞生病，让顾先生回来，然后才可以勾引顾先生。不，我不想再见到你。等等，在他滚之前，我还想解释一下，我没有把瑞瑞抱到那么高的高台上。再说了。瑞瑞那么小，也不可能自己坐上去。楚小姐，你这话是什么意思？不是你干的，难不成还是我干的？就是小林阿姨把我送去的。这里有监控，要不我们查一下究竟是谁干的？我怎么不记得家里有监控了、啊？是没有，我炸他的，谁让他连防火林和监控都分不清？喂。把那个保姆送到警察局去。妈妈不痛，日日乖，不痛。谁要是敢伤害我儿子，我一定让他付出代价。顾先生这是在杀鸡儆猴呢。既然如此，你赶紧把监控装上，不然又要平白无故的污蔑我。你怎么那么没用啊？还没让顾少平打钱，你的学费还想不想交了？有话就直说，你讨厌女人在我面前耍心眼。顾先生，我可什么都没说。妈咪死心花不够，我还有。臭小子，我才是你亲爹。我顾少廷的钱可不是那么容易拿的，就当是你陪瑞瑞的报酬，我会盯着你的一举一动。这是我的小金库，给你交学费。想不到瑞瑞还是个小富翁呢。下午三点去参加瑞瑞的家长会，我有事，等晚点到。遵命。想不到我一个大学生就要去参加孩子的家长会了，哪来的杂种？滚一边去！壮壮，来，我还要玩，我才不要和野孩子玩。还是我妈咪可温柔可漂亮了。哎呀，壮壮，这小杂种啊！你看我不打死你我啊！有本事叫你爸爸妈妈过来！我看就是你爸太穷，你妈不要你们了吧？啊！行，给瑞瑞道歉。你也是当妈的人，怎么能说出这样的话？这哪来的小贱人，跟我在这叫嚣呢？啊！这个小杂种，该不会是你没成年的时候被人搞大肚子生的吧？哼！阿姨，你说话留点口德，小心以后报应到你自己孩子身上。诅咒我！不能欺负我妈咪！啊，你还反天了是吧？啊！顾总，楚小姐是楚振华和秦七的女儿。秦公简学被楚家虐待，看来他在楚家的日子过得并不好。顾总，朱亮和瑞瑞在幼儿园被欺负了。什么？走。去幼儿园，半个小时内收购幼儿园。是。干嘛呢？做家长的，做一些影响。哎，你也在啊？主任，就是这个小贱人打了我跟我儿子这样。你要是不该处他儿子，我让你老公撤资。壮壮，是他打的你吗？放心，有老师在，给你讨回个公道。明明是他把瑞瑞打了，怎么？你们有钱人家的孩子打了有人管，我们瑞瑞爱打了没人管吗？人家老公可是幼儿园的股东
你老公是农民工还是外卖员呀？瑞瑞，你给壮壮道个歉，你们以后还是好朋友，好不好？哼，是他打的瑞瑞，凭什么我们要给他道歉？你今天不开除他儿子，你这教务主任也别想当了。这是仗势欺人。对呀、啊，我就是仗势欺人。我老公是这里的股东，所以我可以为所欲为啊。怎么，你老公来啊？啊，你老公来了不也是一家三口被我们欺负吗？你们嘴巴给我放干净一点，等瑞瑞爸爸来了，后悔的只会是你们。哼，等我爸爸来了，你们都要道歉。瑞瑞妈，你装什么呀？我都懒得跟你废话了。你不撒泡尿照照镜子，穷酸样，赶紧给我跪下道歉，要不然我让你们一家三口吃不了兜着走。你要怎么让他吃不了兜着走？爹地，他们欺负我和妈咪。他们欺负你了。他们说瑞瑞是小野种，我气不过，我就跟他们打起来了。别怕，我来他。哟，来了个帮手，看到人模狗样的，也许把你弄得推掉远吧。哎，桌子都吓死你们，我呆地可是。是是个屁，你个小杂种，装什么大尾巴了啊？都瞪大你们的狗眼不看看，我可不是你们轻易能得罪的。哼，我倒要看看，怎么不能得罪了？我老公的海富药业，那可是跟布氏集团在合作了。哎，布氏集团你们都知道吧？那可是海城首富，翻手为云，覆手为雨。你嘛，虽然现在姓布，不过你给布氏集团提鞋都不配。不过嘛，你能有这个姓，也是你祖宗十八代积德了。<笑>怕了吧？得罪了壮壮妈，全海城的幼儿园都不会收你家野孩子了。顾总，我赶紧签完销售合同，现在这家幼儿园是我们顾氏集团的。<笑>哎，我没听错吧？啊，这个卖保险的，他竟然称自己是顾总，笑死我了！装水跑，竟然敢装顾总。住口！这位可是顾总，你们对他说话客气点。这真的是顾总吗？当然，我刚跟他助理签完收购合同。那你收到钱了吗？啊，还没有。那你怎么就确定他是顾总呢？万一是别人跑来请签的阿猫阿狗呢？庄庄妈，你老公不是在外面车上吗？他不是跟顾氏集团有合作吗？你把他叫醒来，赶紧把这个骗子给拆穿了。对呀、啊，你给我等着，我现在就揭穿你这个骗子。喂，老公啊，现在有人在冒充顾总。你现在赶紧给我过来，打假！今晚十二点之前，我要让这个海富药业破产。好的，顾总。你给我等着，吹牛逼！老公，老公这儿。哎，顾总，你怎么在这儿？我们在这儿见到你真是太荣幸了。你这是顾小少爷吧？长得可真帅，跟您一个模子，你瞌睡了。什么情况？你老公这是认错人了吗？他他真的是顾氏集团的顾总吗？真的是顾总吗？这当然是顾总啊，这可是咱们海城的首富啊！哎，老婆，你不是说这里有人冒充顾总吗？是谁呀、啊？哎，他说的就是我。顾总，这一定是误会，误会。你老婆刚才放狠话，让我们一家三口给他跪下道歉。这是他们先欺负壮壮。你胡说！明明就是你先打的瑞瑞。你要不信，幼儿园有监控。哎呀，你这个贱人，你怎么敢跟顾夫人顶嘴的？还跪着给他道歉。张达，让海富药业消失在海城。另外，把这几家的野孩子办退学处理。好的，顾总。妈咪，快来！今晚我们一起睡。你你们什么？瑞瑞的要求，你倒要尽量配合，不用真的履行夫妻的职责。陪我装装样子。羞羞，妹妹什么都没看到。
，胆小鬼的。爹地，爹地也来跟我们睡。嗯。小心一点。嗯、妈咪，妈咪睡中间。不要动。有人睡着了，你如果不想在这睡，可以去其他房间。哟，还挺有料。别碰我！你穿成这样，可别觉得我是什么君子。你流氓！不准看！你 pull me in and then you push me away. 你还真想睡这儿？下床。今天在幼儿园，谢谢你顾着瑞瑞。你你别误会，我不经常打架，纯属意外。我还真没想到你会为了瑞瑞跟人打起来。顾先生，瑞瑞的亲生母亲到底在哪儿？孩子的母亲在哪儿？他消失了以后。顾家需要的是继承人。爷爷，你好手段！可我不想他和我一样，从小没有母亲。楚香，这不是你该问的。我只是心疼瑞瑞。你倒不如先心疼心疼自己。从小丧母，父亲不疼，母亲不爱。楚香，我对你的忍耐是有限的。不想再听到“瑞瑞母亲”四个字。爸，我求你了，你借我点钱，让我把妈妈和林爸爸安葬了吧。小楚香，把你卖了，他不过于还不给我钱、啊。我长大以后一定会努力赚钱，把钱还给你的。你妈那条贱命也配买墓地安葬吗？这些冥币你烧没了，让他跟那个野男人在阴曹地府花吧。被你亲爸带走了，你不知道吗？如果可以选，哪有孩子不想跟妈妈在一起的呢？而我，不但失去了妈妈，就连唯一的弟弟也弄丢了。喂，顾总的投资款怎么还没打回来？你个废物东西，你马上给我滚回来！妈咪，我们怎么不进去呀、啊？妈咪要先回家，送瑞瑞去爹爹那里，好不好？不好，我要跟妈咪一起回家。没用的东西！
。坏人为什么要打我妈咪？你让你个小混蛋！他是顾少廷的儿子，你敢动他一根毫毛，顾少廷是不会放过你的。<笑>放上顾少廷了，就敢威胁我？你别忘了，你那个瞎子弟弟还在我手上呢。你倒是提醒我，现在顾少廷他很喜欢我。只要你让我见弟弟一面，我立刻让他给你打款。还敢跟我谈条件？妈咪没事吧？日日不担心，妈咪没事。你勾引野男人的本事，跟你那个死去的妈一模一样。你妈水性杨花，离了婚还找野男人生出小瞎子，你也一样。我不许你这么说我妈。是你勾搭楚志华在先，我妈才会离婚嫁给林爸爸的。贱人，你谁敢动他？那个他欺负我和妈咪。哎，没有没有没有，顾总，我连顾小少爷的一根头发都没碰过呀。爹爹，妈咪嘴角都流血了。你爹爹怎么来了？我用小天才手表向爹爹求救了。这个宝贝，还是我顾少廷的妻子吗？我的妻子，你说打就打呀！顾总，楚香是我女儿啊，那我管教的是天经地义的。打狗还要看主人，这人打坏了，我可是要退货的。顾总，你骂他是狗，莫非是被把我也骂？骂你怎么了？怎么了？五千万。不想要了，哼！顾总年轻气盛啊，那是我不招待你吃饭了。妈咪这样子就不痛了，谢谢你啊，瑞瑞小医生。瑞瑞，爹爹有话要跟妈咪说。你先回房间去。好，照顾好妈咪哦。嗯，自己捂着。笨死，打你不知道。瑞瑞那么小年纪都知道跑，你呢？还回去？不怕人给你活剥了？你是在关心我吗？哎，别胡思乱想，我是怕你连累瑞瑞受伤。我弟弟还在他手上，我不能不回去。弟弟。我怎么没听说过楚家还有个儿子？看你平时牙尖嘴利的，怎么还变成哑巴了？我说算了。顾少廷的妻子，别老像受气包一样丢我的人。老师，我来补交一下之前欠的学费。你学费已经交过了，是顾氏集团汇过来的。啊、哦，谢谢老师啊。奇怪，楚香这穷学生怎么会跟顾氏集团扯上关系、啊？楚小姐，顾总叫我接你回家。嗯哼，谢谢你啊。学费我会还的。Lady， 你怎么不去接妈咪回家？你这么喜欢她？嗯，超喜欢我妈咪，可香可软了。但 Lady 肯定没有抱过女人。对。该死！我怎么会觉得他这么熟悉？你们干什么？身材倒是不错。难怪能傍上大款，你这话什么意思啊？敢做不敢当，真是个贱、啊！你还敢打人？你等着明天被退学吧！别血口喷人，照片都被拍下来了，求不得你不承认。我坐我自己家的车，有什么问题吗？一个私生女还好意思说坐的是自己家的好车，真是可笑！怪不得拒绝清风学长，原来是傍上大款了呀！同学一场，我警告你，诽谤是违法的。同学
，我可没有你这样给老男人当小三的同学。那老男人比你爸都大了吧？闭嘴！你们，你之前休学一年，是给老男人生孩子去了吧？怀他十月，这不对上了吗？<笑>我休学是因为我出了车祸在家休养。你该不会说你出车祸失去了记忆？你怎么知道？我车祸后确实失去了一些记忆。我倒要听听看，你肚子上的疤不会是割阑尾割出来的吧？可我这就是割阑尾割的呀！你们听听，这谎话谁信啊？这些照片，明天就会上校园头条。我看你还没没有积累度数。我希望你可以好好解释一下这个包养的事情，这已经严重影响学校的声誉了，处理不好被退学的。周老师，这是林婉婉和周婷诬陷的我，我坐的真的是我家的车。如果我要被退学，那这两个诬陷我的人也一起被退学。哟，死到临头了还这么嘴硬。指导员，你快打电话让他爸妈接他回家吧。少说两句，让你家长过来吧，看这是怎么处理。愣着干嘛呀？赶紧打电话呀！我没有家长，这事影响非常恶劣。你不把家长叫过来，做好被退学的准备了。你怎么了？我不想被退学。散会。十分钟之内，我要知道池塘发生什么事。好的。来了来了，顾总怎么无缘无故来我们学校？他助理没说清楚，好像是要暂住。顾总，您来我们学校有什么指教呀？学生被叫了家长，作为监护人不来不行。顾、嗯、总才三十多岁，孩子都上大学了，真的假的？孩子叫什么名字？为什么我们不知道？我家孩子呀，从来都不会说话，一定是他的错。我家女儿才不可能有当小三的同学呢。不像，资料登记上写你是个孤儿。孤儿，没爹没妈，怪不得这么缺。你闭嘴，说话那么难听。今天不挨打，以后也得吃大亏。不像，你家的监护人是谁啊？我老公。谁？你老公？原来那个老男人是你老公啊！你小三上了你吗？都说是名不正三连歪，你指定妈妈你这个小宝，你什么意思啊？呀，想干什么呀？想打人是吗？反了天了你！呀，顾总，不是楚乔的老公。学校是有事情需要家长来处理。哎呀，不不不不，哎，顾总，一切都是误会，误会。妈，你说什么呢？哪有什么误会啊？今天一定要让他退学。闭嘴吧，顾总夫人，你们得罪得起的吗？误会啊，顾总。对对对，这事就到此为止吧。顾总。你说到此为止，就到此为止。今天我需要发生了一起恶劣的校园霸凌事件，大四 A 班的林婉婉和周婷同学恶意生事，对楚香同学进行造谣诽谤，现已通报批评，并记大过处理。两位当事人需公开检讨，希望所有同学都以儆效尤。你怎么那么没用，每次都让人欺负？今天的事，谢谢顾先生为我撑腰。现在不喊老公了？你怎么怂了？今天不是挺你我的吗？当着那么多家长的面，你都敢动手？
因为他们说我妈是小三，我妈是楚志华明媒正娶的妻子，她齐凤兰才是小三。我妈就是因为楚志华婚内出轨，才带我离开楚家的。你怎么这样看着我？你是不信我吗？不是，我当然是相信你。我只是以为你不会跟我说家里的事。顾先生，你之前问过我弟弟，是，你现在还想听吗？有几讲。我弟叫林轩，比我小四岁，是我妈离婚后和我继父生的儿子。只可惜他一出生就有眼疾，医生说要等十八岁才可以移植眼角膜。后来。我妈和我继父因车祸走了，我去求楚志华帮我处理后事，但没想到他竟然把我弟带走藏了起来。放心，我会帮你找到弟弟。哼，怎么了，老公？谁惹你生气了？还能有谁呀？顾少平那个出尔反尔的狗东西！顾少平那个出尔反尔的狗东西，许诺的投资款迟迟不到位，几个项目没钱拿下，都被敌对给抢走了。你啊，这得少赚多少钱呀、啊？爸，你别生气了，别气坏身子。要我说，这事儿都怪楚修没用。要是当初嫁过去的是我，我早就帮爸爸拉了投资款了。还有脸说，这机会摆在面前，你连个小孩都搞不定，一整天只会吃喝花钱，那外面养的狗都比你强。哼，越说越生气。妈，老公，你别生气了。那既然外面的狗有用，咱们就把狗拉出来帮咱们喽。我有主意了。顾先生，谢谢你能陪我来。如果下次让你弟弟带着来，你应该会更高兴吧？有我弟弟的下落了。答应你的事情，我一定会做到。干爹，我找到你要我接近的人。顾总，请中华美国医院代表顾委员打一笔钱。是瑞哥还是我们怀疑这个孩子是不是他弟弟？想办法弄弄他的毛发，这个 DNA 鉴定。顾总，瑞安和瑞瑞下午有表演，这是我给你带的花。完了完了，顾总真的是陷入爱河，放着工作不要来蹲老婆孩子。你今天真的很累，中花我很喜欢。瑞瑞，这花给你，今天最帅气的小明星。瑞瑞，爹地晚上带你和妈咪去吃好吃的，好不好？爹地，我们要去吃什么呀？知道了就知道啊。你没事吗？你受伤了吗？我，呃，我没事。能帮我找一下手杖吗？这真的是个巧合吗？带他回去，赶紧做 DNA 检测。是他吗？你跟我们一个认识的人长得很像，你能不能告诉我们，你家里还有哪些人？四岁开始就在孤儿院了，没有家人。呃，一直是一个姓楚的叔叔在资助我。那你记得四岁之前，你家里还有哪些人吗？这整叔，我刚到孤儿院的时候就生了一场大病，醒来之后就什么都不记得了。哦，我我有一个玉佩，背上刻着一个轩字，然后我就只记得自己叫林轩。
我不会忍心离开。不要抹去你。弟弟，是我戒指吗？戒指吗？顾总，吸烟样本移送到检测中心，明天就能知道检测结果。虽然检测结果没有出来，但当我看到玉佩的那一刻，我就知道你是我弟弟。这十几年，我。我顾先生，请问我弟可以在家住几天吗？顾先生，请问我弟可以在家住几天吗？瑞瑞，这是舅舅。舅舅，你为什么在房间里也戴墨镜呀、啊？瑞瑞，不礼貌。你们感情真好。小时候在孤儿园的时候，所有的孩子都在表现自己，想要被领养，但是我，我，我看不见，所以没有人领养我。没事儿，仙儿，现在有我在呢，我一定会把你的眼睛治好。这叫吃瓜。仙儿，我要送瑞瑞去上学，你自己一个人在家可以吗？姐，放心吧，我知道洗手间的位置，我知道出门左转就是楼梯口。楼下有二十二级台阶，再左转七步就是厨房。不愧是仙儿，待完几天就记住了，方位感跟小时候一样好。仙儿，这是吃了多少苦才能这么熟练？不是小孩子，放心吧，姐。你也放心，我一定能治好你的眼睛的。肯定。我已经顺利住进鹿角，楚萧没有怀疑。不过顾少廷非常谨慎，我担心。别担心，样本我已经做好搜救，等他拿到，你就是楚萧的亲弟弟。我培养你这么多年，你可千万不要让我失望。赶紧放心，我一定会报答您的养育之恩的。滚！哪家机构做的？中间不会有纰漏吧？顾总放心，每个环节都亲自盯了。鉴定结果出来了，明轩是你弟弟。晚上早点回来，我要庆祝一下。妈，我终于找到弟弟了，你在九泉之下安息吧。太好了，姐，我还怕那报告出来说我们不是姐弟呢。九泉以后再也不离开你了。吃饭，吃饭，吃排骨。姐姐，我自己吃，我可以的。反应不对，这个林轩有问题。林轩，哎，来，喝一杯。哦。手滑了，没事哈，岁岁平安，岁岁平安。林轩，吃饭。瑞瑞，不能喝了。瑞瑞，时间不早了，带舅舅去房间休息。小心，谢谢姐夫。瑞瑞休息了。楚乔，我觉得林轩有点不对劲。我知道你不习惯他在家，可我这不是刚把他找回来吗？我就想多陪陪他。我不是介意。算了，可能是我多虑了吧。顾先生。
你能帮我找回他，真的很高兴，谢谢你，顾先生晚安。我都帮你找到弟弟了，你就这么谢谢我？楚香，没想到你还能把顾少廷迷倒在床上。真有密码！舅舅，你能陪我玩吗？啊，瑞瑞啊，爸爸妈妈呢？爸爸妈妈还没起床。瑞瑞，舅舅陪你玩猜谜语怎么样？好。你知道家里最大的房间住的是谁吗？是我和 d a 妈咪的房间。哦，那你知道爸爸最喜欢去哪个房间吗？爸爸最喜欢待在书房。爸爸每次进书房前都会按几个数字，你记得那几个数字吗？是微微的生日，妈咪大碗猪，人小鬼大。弟弟，刚才舅舅跟我玩了猜谜语的游戏，那你们猜的什么呀？舅舅好聪明，猜到书房的密码了。好了，瑞瑞，我们先去换鞋子。嗯，楚香。你先送他去幼儿园，我还有事要处理。顾总，您的意思是他是装瞎子？你觉得他如果是装成瞎子，会是谁派来的？是楚家。对不起，顾总，我不应该怀疑楚小姐。你说的对，但楚香并不代表楚家。最近盯紧了楚家。好的，跟我会盯的。那咱就问。陆少廷啊，陆少廷，到底有什么秘密呢？哦，这不是。出尔反尔、不干人事的顾总吗？这话何曾口出？顾总把我还在上大学的女儿给睡了，许诺的投资款迟迟不到位，这不是事实吗？顾家做事一向遵守规矩，轮不到你们来评头论足。算了，不过是一群陪标的人。评标大会马上开始了，啊，请各位有序入桌吧。恭喜志华公司以两千三百零一万中标，恭喜！顾总，怎么会？婉玲的标书从来都是我们顾家，他要那么想要，给他活。哎呀，顾总刚才说的陪标是说给自己听的吗？恭喜！这故事又变天了。哈哈哈哈哈哈！妈咪好厉害！哎呀，感谢我的好女儿啊，今天终于把顾家的竞标项目抢过来了。你说什么？我不知道，没什么事儿，我就先挂了。别挂，我最近心情好，允许你明天回家吃个团圆饭。不必了，我一个外人就不打扰你们四个团圆了。混账东西，你以为我没事想喊你回来吃饭？别忘了，你弟弟还有条命在我这儿呢，是吗？那你去看看林轩他还在不在。自作聪明，看来鱼上钩了。有了林轩在顾家，除掉顾家不过是迟早的事。顾<笑>先生，他说的抢标是什么呀？这么关心呀、啊？楚之华是不是早就跟你说过？不是，不是
你觉得我刚刚没有听到他说什么？你是不是进过我的书房？你这话什么意思？你怀疑我？我问你，是不是进过我的书房？欺负我妈！回答我的问题。我每天都会进去打扫。你承认了？除了你，还有谁能给楚之华竞标的消息？我在楚家的监狱，你不是不知道。爸爸妈妈不要吵架。好，既然你这么认为，我现在就离开公家。爹爹，不要赶妈，你走。我会找人彻查此事。真相出来之前。你就留在顾家，好好照顾瑞瑞。顾总，监控视频被认为修改过，技术人员已经做了修复。他果然有问题。看来这招引蛇出洞要奏效了。这样，你再找个国外的鉴定机构，把林轩和楚香的 DNA 样本送去鉴定。我怀疑上次被人篡改。是顾总。瑞瑞，你喜欢摩天轮吗？喜欢。那爸爸给你建一个游乐场，就在城北，好不好？好。那你带妈咪、瑞瑞一起去玩行吗？好啊。后天的慈善晚宴，等着瞧。城北的项目让我很疑惑，那块地皮又破又偏僻。这顾少廷为什么想花高价买下来呢？这个我知道。晚上，顾少廷和他儿子说要给他建一座大型游乐场，不可能，肯定另有隐情。这样，你找个机会探探口风。哦，项目相关的资料和照片已经发到您邮箱了。顾总，城北那块地皮我盯很久了，你能不能别跟我抢了？哟，龙总，恕难割爱呀！那块地皮我准备买下来，给我儿子建一个游乐场。顾总，都是千年的狐狸，你跟我演什么《聊斋》啊？你这么大一块金矿，你一个人吃得下吗？你怎么知道？我不但知道城北地下有块金矿，我还知道顾总，你把所有资金都压在国外的项目上了。我说这顾少廷。怎么会平白无故想买城北那块破地？原来这地下有一座大金矿啊！程总，您挺关心我的，连我资金都查得一清二楚。当然了，知己知彼，才能百战百胜。我呢，也不是一个贪婪的人，只要顾总你肯带我一起发财，我一定好好辅佐你拿下城北这块地。说说吧，你想怎么分？我只要三成地，没有人敢跟你抢这块。你缺多少资金，我都会帮你填上。<笑>是这样啊，荣总，我这个人呢，不喜欢分出各地，我比较喜欢吃独食。顾少廷，你可想好了，金矿的事早就泄露，很多人都在蠢蠢欲动。是，我的资金大部分都压在国外的项目上，但瘦死的骆驼比马大。这块地皮，我顾不是要定了。<笑>你，荣总，你谁呀、啊？我，别怕老子。<笑>哎呀，荣总，我是志华公司的总裁。关于城北那块地，我想跟荣总聊一聊。刚刚我跟顾总说的话，想必你也听到了。我要五成，否则免谈。刚不说三成吗？你们也不看看是什么东西。喂，谁呀、啊？有话快说，有屁快放。哎，卢总，你提的条件，我答应。楚志华上钩了。怎么会这样？
，林轩是刻意接近的，他是厨师花，安在你身边的妻子。可这外面的林轩不是我弟弟，那我的弟弟他在哪里？我一定会帮你找到他的。啊，对了，陪我去一个拍卖会，我倒要看看这楚之花到底有什么阴谋。哟，顾总，几日不见，风采依旧啊！你怎么在这儿？听说你看上城北那块地皮了，这不，我特意过来跟你争一争。就凭你，拿什么跟我争？是是是，凭我一个人肯定是争不过。他再加上一个荣总，顾总喜欢吃独食，我只能跟别人联手了。哎，听楚总说你是他的女儿。话虽如此，但我并不想承认这个事实。不是每个人都会到店的。挺泼辣呀。我喜欢，不如这样吧，你把顾昭林给甩了，做我女朋友。我啊，条件不比他差，而且我洁身自好，没有小偷油瓶。不好意思，我喜欢无痛当妈，没有儿子我看不上。服了，你牛。喂，我不管你用什么办法，必须再筹出三个亿。你这回竟把我盯了这么紧，怎么拱手让人？容景和楚之华能被围歼，想蹭我手里吃你这块肥肉，他做梦！就这样。哼，顾少廷，你才是在做梦！这次，就算拼上全部家当，我也要从你手里抢走城北这块金矿。他看咱们两个联手，打电话给手下说再筹三个亿，再筹三个亿，那想想之前咱们筹了岂不是？你确定他要下这么大血本？我亲耳听到的。不行，我不能再奉陪到底了。你也别跟他争了。不，龙总，这临门一脚了，你可不能退缩啊！就凭你给我的那点好处。哎，我家筹码，我用公司和名下所有房产做抵押，再帮我出一个亿。怎么样？大家好，欢迎来参加今天的拍卖会。我们今天要拍卖的是城北地皮，占地平方 2.3 万平米，依山傍水，是一块宝地。这块地皮的起拍价格是 27,300 万，每次举牌加价不得低于 1,000 万。现在竞拍正式开始， 3亿， 3亿五千万，十个亿。一号桌这位先生出价十个亿，还有更高的吗？十一亿，十一亿一千万，十一亿两千万，十一亿三千万，十一亿四千万，十一亿五千万，还有更高的吗？十一亿五千万，第一次，十一亿五千万，第二次，十一亿五千万，第三次，成交，恭喜一号桌这位先生。我拍到了，我拍到了，哈哈哈哈拍到了，顾总，承让了。<笑>按原计划行动。好的，顾总。老婆，快让公关部发布消息，就说城北那块地皮下面有大量的金矿。老公，金矿你拍下来了，<笑>因为以后咱们公司岂不是要发达了？那当然了。这以后上门来求合作的，都能把咱们家的门槛子给踩塌了。哎呀，太好了！哈哈哈哈志华，有人去把你出事弄事，直接跳到我们本家。哎，警察同志，你们肯定搞错了，我老公是上海的公民啊！你们搞错了吧？哎，真是好巧啊！过了今天，真的一切。都是我。本台最新消息：厨师集团偷税漏税，金额庞大，性质恶劣。目前税务局已下达追缴通知，并将负责人楚某华抓捕归案。幸好我还有楚萧这个便宜姐姐。
。喂，顾总，我这还没钱补税，至少也得在里面四五年老汉。这个结果你满意吗？相当满意。哎，改天请荣总吃饭。我帮你这么大一顿忙，你就请我吃一顿饭啊？你不要得寸进尺啊。城北那个项目的地皮会强制执行。而且楚志华的房产跟公司不都进兜了？表哥，你好冷漠，好无情，好无理取闹<咳>。没事吧？没事。这个荣总是你表弟？他、啊、是啊，嫂子，我跟表哥是同一个外公，我可是你嫡亲嫡亲的大表弟啊。那你还敢调戏我，让我做你女朋友？什么？什么时候的事儿？啊，表哥，我还有事儿，咱们下次再聊啊。你说说吧，怎么回事？他估计以为我是个拜金女，所以拍卖会那天调戏我，让我当他女朋友。那个臭小子，你怎么回答？我当然是拒绝了。我跟他说，我喜欢吴通当妈，他没有儿子，我才不要呢。嗯。姐，你们在笑什么呢？开了个玩笑，我先去做饭。嗯。静静，抱歉，抱歉，来晚了。哦，请了个朋友，走。这是夫人的弟弟吧？哎，愣着干啥呀？瑞瑞吃饱了。吃饱了，我们先回房间休息。妈咪，早点哦。啊，林轩，楚志华被抓了。是是是吗？来，喝一口，也算是为你们报了仇。干杯！林轩，你现在这个样子让我觉得很恶心，你别装了。姐，我。我、嗯、没听懂啊！陪楚志华演了这么久，也挺累的，别装了。<笑>吴少廷，你真有两下子呢！我不管你是什么目的，我很感谢这段时间你给我的快乐。最后再问你一个问题。我弟弟林轩，他究竟在哪里？他十几年前在楚家就已经死了。这个傻姐姐，你觉得楚志华会养着这个废人吗？你是自己攒还是我带你攒？我这几年在楚家受尽委屈，都是因为轩儿我才坚持下来。没想到。我早就已经没有了家人，瑞瑞和我就是你的家人。妈咪不许哭。瑞瑞，乖，你怎么下来了？妈咪是不是爹爹又在占你便宜，所以你在哭？哭瑞瑞，回去睡觉。你都没跟妈咪办过婚礼，对吧？瑞瑞都跟你会说。是。我顾少廷的妻子，怎么能没有一场盛大的婚礼？干嘛？不要去想啊！看当时的状态，感情的我们都离开，各自生活在喧嚣未来。当时的遗憾，在回忆。总裁顾少廷将于本周日在地铁酒店举行盛大婚礼。想不到我真的要嫁给顾先生了。你还小，等你长大的时候也会有这么一天的。妈咪来了。虽然我失去了他，更感谢命运赐予的我是什么。
Baby, if it's just wonderful, incredible, baby, irrational. I never knew it was so sad, just so sad. 从此，你便是我顾少廷唯一的妻子。慢着，我不同意。娶她，我同意了吗？爷爷，您不同意的事儿还少了，不是没人告诉你，你不也知道了？这个态度跟长辈说话的，顾少廷，我以为你在外历练这么多年，心性会更加成熟。罢了，取消婚礼，跟我回姑家。瑞瑞，怎么回事啊？爹爹和我说，我们俩相依为命，才没有其他禁忌。你就这么教儿子的？你当我死了吗？没人教这女人规矩，我说话的时候不准插话吗？顾少廷，这样的女人，顾家不要。爷爷，恕难从命。看清楚，这才是为我们顾家诞下长孙的人，他才有资格做妻子。瑞瑞，我才是妈咪。瑞瑞，我才是妈咪，你才不是！你身上的香香不好闻。少婷，是婚礼。继续。少婷，我知道你还在怪我当年不辞而别，可我当时才二十岁，一时间很难接受自己还有个孩子。什么？怪不得他对“瑞瑞妈妈”四个字闭口不提。不认识，也并不知道你今天来的目的。但是我的妻子只有楚小。楚小姐，感谢你这段时间对瑞瑞的悉心照顾。可是我才是他真正的母亲呀、啊，瑞瑞瑞，我想用余生来偿还。你不是母亲，你不知道，可是你会理解的吧？少婷，今天这婚礼先做爸爸，我觉得有些事我们要先处理好。臭呆点还不去追？用好瑞瑞母亲这个身份，你可别让我失望。楚香这个女人不能留。我明白，爷爷。我要换衣服了。你今天很漂亮。今天是我第一次穿婚纱，没想到会发生这么多意外。对不起。那个女人说的没错，毕竟瑞瑞是她亲生的。刘少平，放开我！我不喜欢你这么说。可这毕竟是我们要面对的现实。我以为他永远都不会出现，所以我过去都不想提起他。楚夏，我对你的忍耐是有限的，不想再听到“瑞瑞母亲”四个字。我之前就问过你，可你当时好凶。如果我说这也是我第一次见到瑞瑞母亲，你信吗？什么？如果我说这也是我第一次见到瑞瑞母亲，你信吗？什么？都二十九岁的人了，身边连个女人都没有，像什么话？赶紧选一个像您这样临老入花丛的人，别想话了。你怎么这样跟爷爷说话？想要我顾家几十年的根基毁在你手上，我绝不允许。我的事儿不用你。好，你你等着。听起来多么不可思议，但是瑞瑞就是这么来的。这么多年，我跟那个女人只发生了一晚，后面便只有你。给我一点时间，我会处理好这件事。放着老宅子不住，来起这么小的房子，你不知道你是怎么想的。确实很小，所以您可以离开。不讲是当年我是净身出户。
这房子再少也是我自己打拼的。爷爷要是有不满意，何必自讨没趣呢？你在怪我？你在怪顾家对你的限制？你身上流着是顾家的血，那孩子是顾家的孙孙，顾家这一切都是你们的，不需要。好好好，你不需要。你问过那孩子了吗？我知道你怨恨我，但是我看得出。你很喜欢的孩子，你当年到处找的孩子的母亲，现在雪柔回来，我们一家四口可以团聚啦。我家人只有瑞瑞和楚香，这个女人的身世啊，不配进我们顾家。爷爷，这里才是我的家。赵婷，爷爷这么做也是为了你好。是小姐。这里没有你。爷爷，爷爷，爷爷，快叫救护车！爷爷，顾先生，不好意思，谁让我告诉您，其实他已经得了心脏衰竭。你的意思是？他可能活不过半年。你才不是我妈咪，我妈咪才不会喷这么重的香香。瑞瑞她有鼻炎，闻不了香水，所以我从来不喷。我不知道啊，瑞瑞，对不起，妈咪不该生下你就离开的。哎，那一晚你还记不记得你喷的是什么香水？我我我忘了。啊，爷爷没告诉你，瑞瑞的鼻炎是遗传物，那一晚你根本就没有喷香水。说说吧，这四年来。我，我。我得了产后抑郁症，去国外治疗了。都出去吧，我要跟少婷聊聊。我的爹，你都知道了，身体都这样了，还想操控我的人生？你有那想法，你就放宽心，你还能长命百岁？我自己的身体。我心里清楚啊，雪柔毕竟是瑞瑞的亲生母亲，其他女人是不能替代的。楚香对瑞瑞很好，再好能上心吗？她能保证以后不要自己的，那是我们自己的事。我会尊重。她能对瑞瑞如同己出吗？你，你，慢着。这椅子坐过这么多人，上面全是细菌，直接坐对瑞瑞不好。没事吧？没事。哦，石小姐，爷爷找你，我们一家人就不打扰了。我看上的丽，迟早会收入你，吴少平，咱们走着瞧。楚山的那女人很不简单。当年给他安排了很多女人，少廷唯独对楚香有反应，现在又非他不娶。看来你很不喜欢楚香。卖女求荣的家族能培养出什么好的？顾家现在又出了这么大的事儿，雪荣，爷爷认可的孙媳妇啊，只有你。我知道，爷爷。郑少廷不知道，现在赶快让瑞瑞喜欢你。楚氏集团确认破产，其法人楚志华因偷税漏税被判七年刑事责任。他因命一世，终于还是栽了。楚香，你爸要见你，你痛快过来。他到底要说什么？不妨听听看。兵来将挡，水来土掩。少平，这对狗男女，你们这对狗男女！三零四，我告诉你，坐下。老天是有眼，这个报应终于来了。那女，在你生下来的时候，我就应该掐死你。郭少平，你和荣锦涉及害，不得好死。商场不照样，任我处理。<笑>顾少廷啊，顾少廷
我告诉你，你输的很惨。滚！都是男人，装什么出？我告诉你，楚香她在跟你结婚之前就得看你了。她的第一次早就被我给卖了。楚香她十八岁的时候就被张老头子睡过。你以为你捡到了宝，其实你捡了大大的绿帽子了。你再说一次。贱人，你不知道，那个糟老头子给了我两千万，买了你的第一次。后来你追加三千万，当年留下给他代孕。我说没有，我没有。你有，你肚子上那道疤就是剖腹产留下的。那老头子啊，拿走孩子就不要了。之后你得了抑郁症，想去寻死，没死成，倒装了个失忆。他在哄你，追他，顾少平，我是不是胡说？你心里记起，你们俩那么长时间没睡过，他肚子上那么大一道疤，你没看见吗？真没想到啊！顾少，顾总尽捡张老头子玩下的特大货。他们洗一洗，他们洗一洗，他们洗一洗。瑞瑞，嗯，出去跟张达叔叔玩一会儿，得体话跟妈咪说啊。看，又要背着我说悄悄话。喂，张达叔叔。楚香，我一直以为我只是车祸失忆，我没有想到真相会是这样，真的对不起，少天，我配不上你。楚香，你这么想就是如果楚之华的意。你别碰我，我现在都嫌弃我自己。楚香。这过去我一点都不在意，我只希望我们一直都是一家人。为什么能拆散我们？你的过去不等，我爷爷也不等。可那个孩子呢？他又在那里啊！这里是我家，你们怎么又来？怎么，这房子我就不能进吗？您急匆匆出院，就是为了来这发脾气？你不知所谓，你不欢迎我可以，但是雪柔就要在这里住下去，因为她是瑞瑞的母亲，你无权赶她走。谁不要那个阿姨？瑞瑞，我是你太爷爷。你这个张老头子坏得很。大婷，你就是这样教儿子的？我儿子说的没错啊。这也是我想说的。爷爷，医生叮嘱过你不能动气。少婷，爷爷身体不好。石小姐，这里最美丽、敞开口的就是你。你要是巴不得我死，你可以继续气我。只要我是你爷爷一天，雪荣就必须住下去。姐姐不欢迎他。不要这个阿姨住我家。由不得你。瑞瑞乖，我可以给你讲故事，你喜欢听什么呀？再不走，我就要报警了！你想让外人看顾家笑话？闹笑话的从来就不是。石小姐，我暂且当你和瑞瑞有血缘关系，但你配不上母亲二字。你在医院的时候就知道瑞瑞有很严重的抑郁，你还喷这么重的香水，你到底是真的关心他，还是做做样子？我……雪柔，这个家，怕今夜你是待不下去喽。你。就算缺草，抢了人家的虫和孩子，这个房子你住得安稳吗？不劳您费心。去，少婷
。爷爷有句话说的是对的，石雪柔才是他的母亲。才不是呢，妈咪不能不要瑞瑞。不是，其实我一直在怀疑石雪柔的身份。你记不记得，在医院的时候，他一直在回避我的问题。那一晚，你还记不记得你喷的是什么香水？我我我忘了。所以我怀疑，他有可能并不是瑞瑞的亲生母亲。不过，你的味道更像他。我希望你才是他。怎么连这句细节都处理不好？我我本来以为这样少天能够注意到我。你还是不够了解他。他如果对美色有兴趣的话，也没你什么事了。那怎么办？既然。不准我们登堂入室。那么从瑞瑞下手，小孩子嘛，好哄。爷爷，我会努力的。属于你的时间不多了。我受不了。只要一想到楚之华把我卖给老男人，我就受不了。虽然我不记得细节，可是那些痕迹在我心里，我真的忘不了。你的心里是该有的。是的。其实诗意也是一个不错的选择。忘掉那些该死的人像。老公，相信我。我一直陪着你，瑞瑞，在这里乖乖等妈咪来接你。想要和妈咪出去玩。幼儿园里面有很多可爱的小女孩。不要，我就要妈咪。好了，乖，在这里等妈咪来接。我是瑞瑞的妈咪，她呆呆想让我带瑞瑞去游乐场玩，想请个假。瑞瑞，妈咪是不是？你确认一下。顾家的事情很复杂，或者我让少廷给园长打个电话。顾少廷，就是那个首富顾总。哦，那倒不必，顾总这么忙，这点小事何必麻烦他？走，带你去见见瑞瑞。也不知道妈咪什么时候来。瑞瑞，这个是你的妈妈，她是拐卖小孩的坏女人。瑞瑞，是妈咪呀、啊，和太爷爷见过你很多次的。坏女人，坏女人就是你，那代表妈咪不高兴。小孩子可不能撒谎，要不然别再做电厂了。妈，小姐，我让你带走瑞瑞了。如果我今天非要带走他呢？那我就报警。顾家可不是你一个老师能惹得起。我们幼儿园可是顾氏集团的产业。还想骗我？哼！那我没看过《白雪公主》还有《恶毒王后》吗？接到瑞瑞了吗？瑞瑞不让我碰他。难道血缘关系这么强大？他第一次见到楚香就粘得很，实在不行补肉剂。对了，今天记得去顾氏集团。好，别逼我。我可不想在这儿发生点什么。顾总，石小姐找你。进。顾总，石小姐之前是您的秘书来接你上班。怎么回事啊？老爷子用临城的一块地换石雪柔当我的秘书，要这么大血本？少廷，我来接你上班了。以后他的工作你来安排。少廷。你什么意思啊？我答应他让你来公司，我可没说只有你一个秘书。以后的一切事都由楚香负责，而你全部向他汇报。行了，没啥事儿，出去。她竟然不是瑞瑞的妈咪 ，DNA 不会作假
我怀疑他跟爷爷达成了某种交易，现在石家的内部严重，有继承资格的人都被他干掉了。他可不像看起来那么懦弱。那他会做什么？看吧，他估计快憋不住了。按照计划动手。蕊蕊。把、啊、小兔崽子，你咬我！你们在干什么？快把那女人也带走！什么？不想和瑞瑞被人绑架了？门口的监控拍到了他们被带上了一辆面包车。徐长，是。他们手艺都很好，我要把你们碎尸万段！放了我，我爹爹不会放过你们的。安静点，我要把你嘴给你堵上。放开我，我要尿尿。傻兔崽子，等一下啊，别给我耍什么花样。丢掉、就是、我的手表也没有用，我的领结也可以发定位。石小姐，我们办事情放心吧，你要的孩子在里边了。石小姐，你要的孩子在那儿。行。你们怎么把他也绑了？我们绑孩子的时候被这个女人发现了，所以把他敲晕一起带过来。干的不错，给你们加三百万。孩子我带走，这女的就赏你。妈咪，妈咪！哼！你最好乖乖的给顾家生个孩子。如果你敢不老实，我就弄死你那个瞎弟弟！这么小就拿出来卖，朱日华倒也舍得。爷爷，爷爷，求求你放过我，不行！放手吧，你爸可收了我五千万，愿不愿意由不得你。那不是你爸爸做出来？以后你就是顾家的小少爷，跟你再也没有关系。我的孩子放给我，那你看你啊！原来五年前买我的人是顾少廷的爷爷，原来瑞瑞是我和顾少廷的孩子。那你看你啊！妈咪是那个花阿姨把我们绑过来的。瑞瑞，我是妈咪，怎么会绑架你呢？我是来赎你，把你带回家的呀。没骗人，我全都听见了。你这个有妈是没妈呀！贱人，你敢对我！坏人不许欺负我妈咪。好啊，你这个小野种竟然不认我，那你就跟他一起死吧。这里有五百万，把这两个人给我剁成肉泥喂狗，以后桥归桥，路归路，不许再联系我。石小姐放心吧。对了，一会儿你们玩的时候，记得多拍一些照片和视频发到我，我要让这个女人身败名裂。<笑>那小偷定位就在这儿，我马上就来救你们。大哥，那边长得真好看，杀了几个赶集。伤什么伤？这样的极品当然得玩腻了再杀呀。石小姐说了，伤跟我们随便玩。
Oh, Dio. Tetti, tetti! Cusciate! Cusciate! Ya! Yeah. 他怎么样他说的很成功效率已经拖累都没想但是还没有醒你们要不要去陪陪他收听啊我要告诉你一个好消息其实瑞瑞是我跟你的孩子没错五年前的那会儿处置话为了五千万把我送去顾家后来我就生下了瑞瑞只是在医院的时候爷爷把他抱走了我当时在后面追了好久好久直到我追到马路的时候被车撞了我醒来的时候就失去了记忆少天但我依然感谢命因为是命运又让我遇到了你和瑞瑞少天等你醒来我再也不要离开你了少天你一定不能有事你答应过要给我一场婚礼还答应要给瑞瑞建一个游乐场的年都还没有实现呢谢谢谢谢你还答应要给瑞瑞建一个游乐场的年都还没有实现呢谢谢答应你们的承诺还没有兑现我要给你见到游乐场还没见答应你妈咪的婚礼还没有给到你哈哈臭小子病养好之后带着瑞瑞和他回顾家吧你今天真漂亮<笑> 这可是我第二次穿婚纱了今天不会再有意外了吧爱你不要忘记我想你只要永远
在你身边，无论生命不。